सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर हिस्ट्री चैप्टर एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वेरियस पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ द ब्रिटिशर्स वी डिस्कस अबाउट द थॉमस मैकले दैन मैकले मिनट आफ्टर दैट वी डिस्कस वुड डिस्पैच एंड इन एटीन थर्टी विलियम एडम एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द पाठशालाज इन बिहार एंड बंगाल एंड हाउ वुड डिस्पैच डिसकन्टिन्यू ऑल द वर्किंग ऑफ दीज पाठशालाज एंड दे अप्लाई देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन एज वी एज यू नो दैट इन द पाठशाला देर वॉज नो फीस देर वॉज नो एन प्रॉपर सिलेबस दे डोंट हैव एनी टाइम टेबल टू फॉलो दे डोंट हैव एनी रूटीन फॉर कमिंग टू स्कूल एंड फॉर कम्प्लीशन ऑफ देयर सिलेबस बट आफ्टर वुड डिस्पैच स्ट्रैटेजी दे देर इज़ अ प्रिस्क्राइब फीस फॉर द स्कूल दे आर हैविंग देयर टाइम टेबल विच दे नीड टू फॉलो दे आर एट दिस टाइम दे नीड टू कम टू स्कूल एट दिस टाइम दे आर हैविंग लेक्चर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैन दे आर हैविंग लंच आफ्टर दैट दे आर हैविंग थ्री टू फोर लेक्चर्स एंड आफ्टर देर इज अ डिपार्चर टाइम सो ऑल दीज पॉलिसीज आर इंक्लूडेड इन द वर्ड डिस्पैच पॉलिसी ओके एंड इट इज Uh, announced in 1854 okay so i hope till here all the things are clear to you from starting from the william john till the wood dispatch and the patshala of bihar and bengal okay today we will discuss about the indian leaders that oppose this british education system and why they oppose it and uh instead of this british education system what is the another policy or what is their another system which they want to uh, set up for the indians okay so the two main leaders are mahatma gandhi and rabindranath tagore ji mahatma gandhi did they actually they don't want to go to school and they they are not at all interested in the british education system what they think the now mahatma gandhi think that uh, english education system is is an slavers as we already discussed that britishers came here for the trading purpose but time to time they uh, acquire our so many territories and after some time they control over india only and now britishers also uh, they are thinking about education system also that uh, Uh, they provide their own education system they apply all the rule regulation of their system on the indians and like this they want to enslave us in the education system also as we already discuss in the uh, thomas mackley point na that uh, thomas mackley said that indians are uncivilized person we should provide them our education system they it will civilize them it will change their taste and preferences like this they are imposing their education system on us okay so mahatma gandhi ji thought that uh, with the education system a british want to enslave us and they also want to acquire our mind also now british want that indians should also think about their point of view like uh, uh, they should uh, Uh, take the knowledge of english we should read each and every literature theek okay, hai but mahatma gandhi think that if we will not uh, focus on our language if we will not focus on our culture then it will be harmful for us only that we will uh, go we will not having any knowledge of our um, you can say uh, land we no, we are not having uh, knowledge of our local languages like sanskrit arabic hindi it will be not fruitful for us and britishers also uh, uh, showing inferiority in the mind of the indians that uh, they are showing their language their education system superior they are uh, applying the system that uh, hindi and sanskrit is not at all a medium of instruction the, it should be it should not be followed in any uh, school so the medium of instruction should be english means they are showing their english language superior to them theek okay? hai but in actual they are destroying our culture 
and if we are focusing on their culture then it will not good for our culture because we are not getting any knowledge about our culture indians are uh, not having any knowledge or they don't have any literature they don't have any uh, you can say ideas about their own culture and literature each and everything which they are going to study is the thing which britishers has to follow okay and now they want that we should also follow the same thing so how it can be possible na so uh, mahatma gandhi think that they are enslaving indians by providing their education system because if you are providing education to each and every person means uh, they our we are start thinking about their point of view theek hai hum unke points se सोचना शुरू करते हैं ठीक है क्योंकि वो हम वही सारी चीज़ें सोच रहे हैं हम वही सारी चीज़ें सीख रहे हैं जो इंडियंस सॉरी जो ब्रिटिशर्स हमें सिखाना चाह रहे हैं ठीक है तो महात्मा गांधी जी का पॉइंट है कि इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो एजुकेशन के फील्ड में भी हमें क्या कर रहे हैं इनस्लेव कर रहे हैं ठीक है बट जो गांधी जी हैं गांधी जी क्या चाहते थे गांधी जी वॉन्ट टू इस्टेब्लिश अ स्कूल विच रिकवर द डिग्निटी ऑफ इंडियंस जो डिग्निटी उन्हें ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से नहीं मिल पा रही है और दे लूज इट बिकॉज ऑफ इंडियन एजुके सॉरी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम नाउ गांधी जी वॉन्ट टू रिकवर ऑल दिस डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर द इंडियंस ओके फॉर दैट दे ऑल्सो लॉन्च अ नेशनल मूवमेंट बाय विच दे वॉन्ट टू एक्सप्लेन दैट वी आर नॉट एट ऑल interested in the british education system we are interested in our language now we will get education in our local language only as britisher called us uncivilized but we are very much happy with our language with our culture okay because your institutions your schools will uh, not provide us any knowledge or any you can say information regarding to our culture अगर वो दोनों कल्चर को मिक्सअप करके अगर हमें कोई भी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट इज़ गुड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन कि हमें अपने जो इंडियन कल्चर है उसके बारे में भी नॉलेज मिल रहे मिले और हमें जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है वी आर फॉलोइंग दैट आल्सो मीन्स नेशनली एंड इंटरनेशनली दोनों लेवल पे डेवलपमेंट हो बट ब्रिटिशर्स फॉन्ड कि जो हमारा वर्ल्ड कुलर है जो हमारा संस्कृत लैंग्वेज है अरेबिक लैंग्वेज है वो हमें उस पर फोकस ही नहीं करने दे रहे थे ठीक है सो दैट्स वाई गांधी जी डोंट वॉन्ट एनी इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम फॉर द इंडियंस दे वॉन्ट दैट एजुकेशन शुड बी टू द बॉटम ऑफ द लैंड ठीक है बिल्कुल हमें हमारी लैंड से ना बिल्कुल टच वो हमें करवाए हमें उससे दूर ना करें बिकॉज इफ वी आर गेटिंग नॉलेज अबाउट अदर कंट्रीज इफ़ वी आर हैविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम तो हम अपने ही लैंड से क्या हो जाते हैं दूर हो जाते हैं हमें अपने कल्चर की ही इंफॉर्मेशन नहीं होगी हम अपने कल्चर से अपने लैंड से ही अटैच नहीं होंगे ओके सो ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा होगा नहीं हो पाएगा ना फिर तो ऐसा कुछ भी फ्रूटफुल सो गांधी जी वॉन्ट कि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है जो उनके इंस्टीट्यूशन हैं जो उनके स्कूल्स हैं दे आर टोटली Uh, not fruitful for the Indians and Gandhi ji opposed all these institutions and the school for Indians. They are not at all in the favor of that particular system. Okay, now let's see. Next point, जो Gandhi ji ने main focus जिस पे किया, जो Thomas Macle ने point दिया था, वो dispatch में जो Macle minute था, उसका जो main point था that medium of instruction should be English up to the college level. तो इस चीज़ को भी गांधी जी ने क्या किया था अपोज किया था दैट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन हिंदी और इन संस्कृत और एनी अदर लोकल लैंग्वेज विच इज वेल नोन टू द इंडियंस ओके दे केम टू नो अबाउट ओन सोशल सराउंडिंग्स इफ वी आर गिविंग यू एनी नॉलेज सो यू शुड नो अबाउट योर सराउंडिंग द हाउ इट कैन बी पॉसिबल दैट यू आर गेटिंग नॉलेज अबाउट अदर कल्चर but you are uh, not aware about your surrounding about your culture okay so this is the main uh, disadvantages of uh, british english education system uh, which is opposed by the gandhi ji okay and gandhi ji also believe that uh, britishers are made a strange we are not having any information about our, our own land means we are stranger to our own land 
ओके सो दैट्स वाई गांधी जी आर नॉट इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम गांधी जी फोकस ऑन द रीडिंग एंड राइटिंग पोर्शन ऑल्सो ठीक है जो आपका लिटरेचर पार्ट है जो आपका जो वी कैन से कि जो ओरल होता है ओरल के कंपैरिजन में जो गांधी जी है वो रिटर्न और रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज हमें प्रोवाइड करती है ठीक है एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज मच बेटर देन द ओरल एक्सपीरियंस आपने ओरली कोई चीज़ पढ़ ली बट यू डोंट हैव एनी रिटर्न एंड रीडिंग एक्सपीरियंस अबाउट दैट अगर आपने लिखना ही नहीं सीखा आपने पढ़ना नहीं सीखा सो वॉट इज़ द यूज़ ऑफ द एजुकेशन ठीक है सो गांधी जी ने फोकस किस पे किया गांधी जी फोकस्ड ऑन द रिटर्न एंड यू कैन से रीडिंग पोर्शन ऑफ द लिटरेचर आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द टैगोर जी रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर ही वॉज नॉट हैप्पी टू गो टू स्कूल एवर वो उन्हें कभी को स्कूल अच्छा ही नहीं लगा उन्हें स्कूल जाना भी नहीं पसंद था वहाँ पे जो टाइम टेबल होता था वहाँ पे जो जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट नहीं होता था वो चीज़ भी उन्हें पढ़नी होती थी तो टैगोर जी को कभी स्कूल जाना पसंद ही नहीं था ठीक है तो इसके लिए उन्होंने क्या किया खुद के एक्सपीरियंस से दे सेटअप अ श्यांत निकेतन इन नाइनटीन इन कैलकटा ठीक है दैट इज़ फार अवे फ्रॉम द आई थिंक हंड्रेड किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द लोकल रेजिडेंस ओके बिकॉज टैगोर जी बिलीव इन द ओपन लर्निंग एनवायरमेंट जो बच्चों को स्कूल भेजना है वहाँ पे एक प्रॉपर आपकी क्लासरूम है कि आपको इस क्लासरूम पे ही बैठना है आपका यही टाइम टेबल होगा आपको यही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वेदर यू आर हैविंग इंटरेस्ट और नॉट ठीक है अभी भी आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे जैसे एसएसटी ले लीजिए बहुत कम बच्चों का उसमें इंटरेस्ट होता है बट यू हैव टू स्टडी दैट रिटर्न वर्क भी कंप्लीट करना है एग्जाम भी देने मार्क्स भी आने चाहिए फिल है बेटा ये वाली नोटबुक आपकी जॉब अभी मतलब प्लेन प्लेन वाली आप अपनी नोटबुक ले सकते हो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बेटा हाँ जी हाँ जी तो हम लोग क्या बात कर रहे थे दैट हाउ स्कूल आर ट्रीटिंग टू द स्टूडेंट्स दैट दे हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वेदर दे हर एवी इंटरेस्ट इन दैट और नॉट बट टैगोर जी इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे टैगोर जी बिलीव इन द स्किल बेस्ड एजुकेशन दे बिलीव इन द क्रिएटिविटी दे बिलीव दैट जनरली स्कूल्स आर किलिंग द स्किल्स एंड क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स टैगोर जी इसी बात पे बिलीव करते थे कि जब हम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं वो बच्चों की जो क्रिएटिविटी है जो उनके स्किल्स हैं उन्हें क्या कर रहे हैं किल कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें प्रेशराइज करते हैं जो प्रेसने के उन्हें उनके इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं आ, करने को मिलती है ईच एंड एवरी टाइम ठीक है क्योंकि उन्हें अपना मैथ्स भी कम्प्लीट करना है इंग्लिश भी कम्प्लीट करना है एस एस टी भी हिंदी भी मतलब सारे ही सब्जेक्ट्स उन्हें कवर करने होते हैं वेदर दे आर हैव इंटरेस्ट और नॉट बट जो शांति निकेतन उन्होंने सेटअप किया दे सेटअप शांति निकेतन विच इज़ अ ओपन लर्निंग लर्निंग एनवायरमेंट दैट प्रोवाइड ओपन वहाँ पे उन्होंने सोचा था दैट दे विल प्रोवाइड यू कैन से क्रिएटिविटी आर्ट एंड क्रिएटिविटी टू द स्टूडेंट जो सिर्फ उसी में बेस्ड हो जिस बच्चे का जिसमें जिसमें इंटरेस्ट है वो सिर्फ वही चीज़ की एजुकेशन वहाँ पर लेगा उसके अलावा किसी भी कोई भी प्रेशराइज सब्जेक्ट उस पर नहीं होगा ठीक है ताकि जो बच्चे का जो इनर इंटरेस्ट है जो उसके थॉट्स हैं जो उसके डिज़ायर्स हैं वो क्या हो वो डेवलप हो अगर किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और आपको उसके रिगार्डिंग ये नॉलेज दी जाए उसमें ही आपको प्रैक्टिस हो तो वो चीज़ क्या होती है वो चीज़ ज़्यादा डेवलप हो पाती है तो शांति निकेतन टैगोर जी ने सेटअप किया था ताकि बच्चा वहाँ पर क्या रहे हैप्पी रहे वो फ्री रहे अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करने इस तरीके से वो अपने जो आइडियाज़ हैं और जो अपने डिज़ायर्स हैं उसको और ज़्यादा क्या कर सकता है एक्सप्लोर कर सकता है तो इस तरीके से जो गांधी जी थे और जो टैगोर जी थे उनमें सिमिलैरिटीज़ भी थी डिससिमिलैरिटीज़ भी थी ठीक है गांधी जी जो वेस्टर्न एजुकेशन थे उसके अपोज में थे बट वो वो सिर्फ जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश के फेवर में नहीं थे वो हिंदी के फेवर में थे बाकी जो उनका टाइम टेबल वाला सिस्टम था रूटीन वाला सिस्टम था वो उसके फेवर में थे बट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी हिंदी हमें अपनी ओन लैंग्वेज हमें हम अपनी ओल ओन जो कल्चर है हमारा हमें उसके रिगार्डिंग नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए इस गांधी जी का फोकस उस पर था और जो टैगोर जी था सॉरी टैगोर जी थे उनके जो पॉइंट थे उनके पॉइंट थे कि जो आपके स्किल बेस्ड एजुकेशन है उस पर ही फोकस किया जाए तो इस तरीके से सिमिलैरिटीज़ भी थी डिसिमिलैरिटीज़ भी थी ठीक है सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टूडेज क्लास एंड योर दिस चैप्टर दैट हाउ एजुकेशन सिस्टम डेवलप्ड इन इंडिया
ओके थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच